প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু প্রীতি এবং শুভেচ্ছা রইল সেই সাথে রাজবাড়ী সরকারি কলেজ কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন ক্লাস অর্থাৎ ব্যবসায়ী সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা দ্বিতীয় পত্র অধ্যায়ে তোমাদের স্বাগত ও অভিনন্দন জানাচ্ছি আমি সুমন হালদার প্রবাসক ছত্রিশতম বিচেস ব্যবস্থাপনা বিভাগ রাজবাড়ী সরকারি কলেজ রাজবাড়ী প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ গত ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছিলাম ব্যবস্থাপনার নীতিমালা নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে মনীষীদের অবদান দেখো কি বলা হচ্ছে যে ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে মনীষীদের অবদান সমাজ ও সভ্যতার উন্নয়নের সাথে সংগতি রেখে ব্যবস্থাপনার যে উন্নয়ন ঘটেছে তা বলার অপেক্ষা রাখেন এক সময় রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসা বাণিজ্য ছিল খুবই সাদা মাটা ধরনের তাই তার ব্যবস্থাপনা ছিল অত্যন্ত ধীর সহজ ব্যবস্থাপনা একটা বিষয় এটা ভাবনাতে আসেনি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মনীষী বৃন্দের উন্নয়ন চিন্তা প্রাচীনকালে মূলত বিভিন্ন সভ্যতাকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে যেমন ধরো ব্যবলীন সভ্যতাকালে রাজা হাম্বরাবি হ্যাঁ তারপর হচ্ছে চৈনিক সভ্যতাকালে চৈনিক সভ্যতা চৈনিক সভ্যতাকালে সাঞ্জু ভারতীয় সভ্যতাকালে কোটিল্য গ্রিক সভ্যতাকালে সক্রেটিস অ্যারিস্টেটল ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে যে ভূমিকা রেখেছেন তাই থেকে জানা যায় মধ্যযুগীয় মুসলিম শাসনামলে আল ফারাবি ইমাম গাজ্জালি প্রমুখ লেখক রাষ্ট্রীয় প্রশাসন কিভাবে দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা যায় এর সাথে সংশ্লিষ্ট গুণাবলি কি থাকা উচিত এ নিয়ে লেখালেখি করেছেন দেখো এবার দেখো মধ্যযুগে শেষ দিকে এসে লোকা প্যাচিউনি স্যার থমাস মুর নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি স্যার জেমস স্টুয়ার্ট অ্যাডাম স্মিথ এবং আরো করে রবার্ট ওয়াইন চার্লস ব্যাবেজ হ্যাঁ ইত্যাদি মনীষীবর্গ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছেন তবে অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে শিল্প বিপ্লবের ফলে বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠায় এবং একত্রে হাজার হাজার শ্রমিক পরিচালনা ও কাজ আদায় করতে গিয়ে দক্ষ ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয় যে কারণে বেশ কিছু ব্যবস্থাপনা বিষয় তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রের উন্নয়নে অবদান রেখেছেন যে কারণে বেশ কিছু ব্যবস্থাপনা বিষয় তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে হ্যাঁ এটা আমি পড়ে ফেলছি এর মধ্যে আছে যেমন তোমার হেনরি ফেয়ার হ্যাঁ ফেটারিক উইসলো টেইলর আছে তোমার আছে তোমাদের আছে লিলিয়ান এম গিলবেদ বর্তমানকালে এটি এতটাই সমৃদ্ধ শাস্ত্র যে এর বিভিন্ন শাখা প্রশাখা নিয়ে লেখালেখি ও গবেষণার অন্ত নেই আর্থিক আর্থিক বাজার ব্যবস্থাপনা উৎপাদন ব্যবস্থাপনা প্রজেক্ট ব্যবস্থাপনা হ্যাঁ হিসাব থেকে ইত্যাদি বিষয়ে এখন আলাদা শাস্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করে সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাকে আরো বিকশিত ও সুসমন্বিত করেছে এবার দেখো যে ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে ফেডারিক উইন্সলো টেলারের অবদান গুলো কি আচ্ছা এখানে কি লেখা আছে দেখো যে ফেডারিক উইন্সলো টেলার জন্মগ্রহণ করেন বিশ মার্চ হ্যাঁ আঠারোশো কি ছাপ্পান্ন যিনি মৃত্যুবরণ করেন হচ্ছে একুশে মার্চ উনিশ শতক পনেরো তিনি ছিলেন একজন আমেরিকান যন্ত্র প্রকৌশলী হ্যাঁ যন্ত্র প্রকৌশলী যিনি সারা জীবন শিল্প উৎপাদনের দক্ষতাবিদের জন্য কাজ করে গেছেন ফেডরিক উইন্সলো টেলরকে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক বলা হয় আমরা দুইটা বিষয়ে ভালোভাবে জানি যে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জন্য কাকে বলা হবে ফেডরিক উইন্সলো টেলরকে আর শুধুমাত্র ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের জনক বলা হবে কারে বলতো ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের জনক বলা হবে কি হেনরি ফেলকে ব্যাপারটা ক্লিয়ার আমাদের উনি কি বলছে যে আঠারোশো পঁয়ষট্টি সালে তিনি কোম্পানিতে নমুনা তৈরি ও রেড চালানোর কাজে শিক্ষানবিশ হিসাবে কাজ করতেন আঠারোশো আটাত্তর সালে টেলর বিদ্রেন স্টিল কোম্পানিতে সাধারণ একজন মেকানিক হিসাবে হ্যাঁ যোগ দেন এবং সন্ধ্যাকালীন কোর্সে পড়াশোনার মাধ্যমে প্রকৌশলী ডিগ্রি লাভের পর কোম্পানির প্রধান প্রকৌশলী পদে উন্নতি হন হ্যাঁ পরবর্তীতে একটি কাগজের আশ তৈরির কারখানায় সাধারণ ব্যবস্থাপক হিসাবে তিন বছর কাজ করেন 
এরপর তিনি চাকরি ছেড়ে ব্যবস্থাপনা পরামর্শদাতা হিসেবে স্বাধীন ব্যবসায়ে লিপ্ত হন তারপর কি লিখছে এখানে দেখো হ্যাঁ আমরা পড়ি উল্লেখ্য বৈকালিক সময় লেখাপড়া করে ইতিমধ্যে তিনি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি লাভ করেন 1890 সালে তিনি মিডফিল কোম্পানিতে কি দেন ইস্তফা দেন হুম 1900 সাল পর্যন্ত তিনি কনসালটিং ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন তারপর দেখো যে জীবনে বাকি সময়টা তিনি বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের উদ্ভাবক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তার নতুন চিন্তাধারার প্রয়োগে অবৈতনিক পরামর্শ হিসেবে দায়িত্ব পালন ও নতুন ধারণার প্রবক্তা হিসেবে কাজ করেছেন যার পরিণামে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা নামে পরিচিত লাভ করেন পরবর্তী সময়ে অনেক গবেষক ও ব্যবস্থাপনা বিশারদ হ্যাঁ তার প্রদত্ত ধারণা নিয়ে বিশ্লেষণ ও এর উন্নয়ন সাধন করলো বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক হিসেবে তিনি साधारण शिक्षा निविश थे प्रधान प्रकोशी पर्त विभिन्न पदे दीर्घ हाँ दुई जुग दायित्व पालन कर शिल्प प्रतिष्ठान विभिन्न समस्या धरा पड़े रचना অত্যন্ত মূল্যবান দলিল কিংবা গুরুত্বপূর্ণ কি ডকুমেন্ট হ্যাঁ টেলর গবেষণা কর্ম পরিচালনার জন্য তার সাথে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা ভাবনাকে সাধারণ তুল্য ধরার জন্য সাধারণ নেত তুল্য ধরার মানে সাধারণের নিকট তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেন যার মধ্যে দা প্রিন্সিপাল অফ সায়েন্টিফিক সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট অত্যন্ত প্রসিদ্ধ আর এই ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রের উন্নয়নে হ্যাঁ ফেডারিক ইনস্টিটিউট এর একটা বিখ্যাত বই লিখেছিলেন कार्यपरचालन दर्शन सर्वप्रथम धारणा व्यक्त कर गवेषणा क्रम मध्य दिए वैज्ञानिक व्यवस्था दिखाई दिखाई निर्देशिकारेलरिकेलरिकेल वैज्ञानिक पद्धति व्यवहार कर सौहार्दपूर्ण श्रम व्यवस्था फलदायक करते समर्थ 
এর মধ্যে নিম্নোক্ত উপাদান সমুল্লেখ যোগ্য কি কি উপাদান দেখো তোমরা বলা হয়েছে যে সময় সময় নিরীক্ষা গতি নিরীক্ষা শ্রান্তি নিরীক্ষা বা বিলোদ নিরীক্ষা কার্যবিত্তিক পরিমাণশিপ বা সংগঠন পরিকল্পনার জন্য পৃথক কক্ষ বা বিভাগ হ্যাঁ ব্যবস্থাপনা ব্যতিক্রম আদর্শের অনুসরণ ফলকবজা ও যন্ত্রপাতির বিনির্দিষ্ট মান প্রতিষ্ঠা স্লাইড রুল ও এবং সমজাতীয় শ্রম সংখ্যা যন্ত্রপাতি ব্যবহার শ্রমিকদের জন্য নির্দেশ কাঠ প্রদান তারপর বলা হচ্ছে সকল কার্যের জন্য বোনাস হ্যাঁ পদ্ধতির প্রবর্তন এবং উৎপাদন ব্যবহৃত কলকবজা উৎপাদিত বনের শ্রেণীবিন্যাস নিমনে হ্যাঁ পদ্ধতির উদ্ভাবন এছাড়াও তিনি আরেকটা বিষয় অবদান রেখেছেন সেটা হচ্ছে যে মানব সম্পদের উপর গুরুত্ব আরোপ সেটা কি যে টেলার যদিও তার গবেষণার মধ্যে দিয়ে কার্যক্ষেত্রে হ্যাঁ টেলার যদিও তার গবেষণার মধ্যে দিয়ে কার্যক্ষেত্রে পদ্ধতিগত উন্নয়ন সাধন করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কথা বলেছেন তবে তিনি কোনোভাবেই প্রতিষ্ঠানে মানব শক্তির গুরুত্বকে ছোট করে দেখেননি তিনি অপরপক্ষে বিশ্বাস করতেন যে বস্তুগত সম্পদের সদ্ব্যবহারই মূল রয়েছে মানুষের মানবিক প্রচেষ্টার প্রয়োগ তিনি আরো লক্ষ্য করেন মানুষের প্রচেষ্টা যত পারে সম্পদ তত কি বৃদ্ধি পায় এর জন্য তিনি সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন তিনি বলেছেন বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা হ্যাঁ প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত ব্যক্তিদের মানসিক বিপ্লবের সাথে জড়িত আর একটা আর এটি হলো কাজের প্রতি সহকর্মীদের প্রতি এবং কর্মকর্তাদের প্রতি তাদের মনোভঙ্গির আমূল পরিবর্তন আর এইভাবে নতুন চিন্তাগত ও পদ্ধতিগত উন্নয়নের মধ্য দিয়ে টেলার ব্যবস্থাপনার জগতে নতুন এক দিগন্তের সৃষ্টি করেছেন যা তৎকালীন শুধু নয় বর্তমান কাল অব্দি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়বস্তু রয়েছে তাহলে আমরা ফেডারিক উইসলো টেলের জন্ম বললাম হ্যাঁ তার মৃত্যু তার অবদান কি কোথায় পড়াশোনা হ্যাঁ এবার দেখুন হেনরি ফেও না দেখো এখানে যে ভদ্র লোকটা দেখতে পাচ্ছ হেনরি ফেও এর পূর্ববর্তী ক্লাসে আমরা তার দেওয়ার চোদ্দটি নীতি কিন্তু আমরা অলরেডি করে ফেলেছি হেনরি ফেলটা আমরা একটু করে ফেলি যে মনে রাখবা যে ব্যবস্থাপনার চিন্তার জগতে সবচেয়ে খ্যাতিমান ইউরোপীয় পণ্ডিত ছিলেন হেনরি ফেল তাহলে হেনরি ফেল পাশা কোথায় বলতে বলতে বলবা যে কোন মহাদেশে হ্যাঁ আমি আবার বলছি যে ব্যবস্থাপনার চিন্তার জগতে সবচেয়ে খ্যাতিমান ইউরোপীয় পণ্ডিত ছিলেন কে হেনরি ফেল তার মানে হচ্ছে ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে দেখো কোন দেশে সেটা হচ্ছে তৎকালীন তুরস্কে ইস্তাম্বুল শহরে জন্মগ্রহণ করেন তিনি হ্যাঁ কত সালে যে আঠারোশো একশো সালে তারপর তিনি হচ্ছে যে উনিশে নভেম্বর উনিশশো পঁচিশ সালে মারা যান তার আগে একটা জিনিস খেয়াল করবে যে আঠারোশো সাতচল্লিশ সালে যখন তার বয়স ছয় বছর তখন বাবা মার সাথে তিনি ফ্রান্সে চলে আসেন তারপর তুরস্ক থেকে যখন ফ্রান্সে চলে আসেন তখন ফ্রান্স কিন্তু ইউরোপিয়ান কান্ট্রি সেই জন্য তাকে বলা হয় খ্যাতিমান ইউরোপীয় পণ্ডিত যদিও তার জন্ম তুরস্কতে সেখানে তার পরিবার কি করে স্থায়ী আবাস গড়ে তুলে আঠারোশো ষাট সালে তিনি এস এ কমিউনিটি হ্যাঁ ফোর সেম বোল্ড হ্যাঁ এর খনিতে প্রকৌশলী হিসাবে নিযুক্ত হন सर्वप्रथम पूर्णांग तथ्य তার বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপর তার বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত এই তত্ত্ব স্বভাব সিদ্ধ উপাদান ও কার্যক্রম এবং যাবতীয় কলা কৌশলকে অন্তর্ভুক্ত করেছে আধুনিক ব্যবস্থাপনা চিন্তার মূল স্থপিত হিসেবে তার অবদান ব্যবস্থাপনা ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এর জন্য তাকে আধুনিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের জনক বলা হয় তিনি উনিশশো পঁচিশ সালে মৃত্যুবরণ করেন আমরা এটা পড়ে ফেলছি অবদান কি জানো যে ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে বিংশ শতকের শুরুতে যে কয়েকজন ব্যক্তি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন হেনরি ফেলের নাম তার মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ফ্রান্সের অধিবাসী এ খনি প্রকৌশলী ব্যবস্থাপনাকে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও কাজ সম্বলিত এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্য মন্ডিত সর্বজনীন ভাবে গ্রহণযোগ্য এবং পাঠযোগ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এজন্য তিনি গবেষণা করেছেন গবেষণা জ্ঞানকে কিভাবে কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় এবং লেখনির মাধ্যমে তা তুলে ধরা হয় কর্মক্ষেত্রে অবসর গ্রহণের পর তিনি গবেষণা ধর্মী প্রতিষ্ঠান তত্ত্বের উন্নয়ন আন্তর্জাতিক পরিষদ আন্তর্জাতিক পরিষদকে তুলতে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনের অধিকারী এই প্রতিযোগিতা ব্যক্তিদের অবদান নিয়ে তুলে দেওয়া হলো তিনি কোন কোন বিষয়ে অবদান রেখেছেন তিনি সর্বপ্রথম অবদান রেখেছেন যে 
শাস্ত্র হিসাবে ব্যবস্থাপনাকে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন যার আগে ব্যবস্থাপনা নরমাল একটা বিষয় ছিল কিন্তু এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিংবা সাবজেক্ট অথবা হ্যাঁ বই আকারে কিংবা শাস্ত্র হ্যাঁ যে শাস্ত্র যেখান থেকে বিশেষ একটা জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব যে শাস্ত্র হিসাবে ব্যবস্থাপনাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন সর্বজন প্রয়োগযোগ্য হ্যাঁ বিষয় হিসেবে শাস্ত্র উপস্থাপনা করেছেন তারপর হচ্ছে শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাজ তিনি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার কাজগুলো নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন ব্যবস্থাপনা নীতি মানা নির্দেশ দিয়েছেন নীতি আমরা করে ফেলেছি প্রতিটা কার্যে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি আলোকপাত করেছিলেন ব্যবস্থাপনার যোগ্যতা সম্পর্কে নির্দেশ ও গবেষণা হ্যাঁ ধর্মী প্রতিষ্ঠান গঠন ও তত্ত্বে তিনি স্বীকৃতি আদায় করেছিলেন এবার দেখো কি যে প্রথমে যে শাস্ত্র হিসাবে ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা যে ইতিহাস দর্শন রাষ্ট্রবিজ্ঞান অর্থনীতি তাই না হ্যাঁ ইত্যাদি নিয়ে এই ব্যবস্থাপনা একটা শাস্ত্র বা বিষয় এই বিষয়টি সর্বপ্রথম জনসমক্ষে তুলে ধরেছিলেন কে এই হেনরি ফেল বডল 1916 সালে রেস ফ্রেন্স ভাষা লিখিত তার গবেষণাগত ধর্ম কি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন্ডাস্ট্রিয়ালি এট জেনারেল হ্যাঁ নামে প্রকাশিত হয় তারপর বলেছে যে সর্বজনীন গ্রহণযোগ্য বিষয় হিসেবে শাস্ত্রের কি উপস্থাপন হেনরি ফেল ব্যবস্থাপনাকে শুধুমাত্র ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট শাস্ত্র হিসেবে নয় এটাকে সর্বজনীন বিষয়ে তুলে ধরা কি হয়েছে প্রয়াস পেয়েছে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন যেমন যে কারিগরি কার্যাবলী যেমন উৎপাদন নির্মাণ সংযোগ সেগুলো আলাদা করতে হবে বাণিজ্যিক কার্যাবলী যেমন ক্রয় বিক্রয় বিনিময় এগুলো আলাদা হবে অর্থ সংক্রান্ত কার্যাবলী যেমন মূলধনের সন্ধান বিজ্ঞান ব্যবহার নিরাপত্তা কার্যক্রম সেটা হচ্ছে সম্পত্তি ও ব্যক্তি কি রক্ষণাবেক্ষণ হিসাব রক্ষণ যেমন জমা খরচ মূল্য পরিসংখ্যান ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিকল্পনা সংগঠন নির্দেশনা প্রেষণা সমন্বয় বিভক্ত করেছিলেন তারপর তিনি চোদ্দটা ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণয়ন করেছিলেন হ্যাঁ প্রতি টাকা যে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব কি আলোকপাত করেছিলেন এছাড়া তিনি দেখেছিলেন যে ব্যবস্থাপকীয় গুণ সম্পর্কে দিয়েছেন যা কিন্তু ব্যবস্থাপকের কোন কোন গুণাবলী থাকতে হবে প্রতিষ্ঠানের হ্যাঁ সাফল্য লাভের জন্য যেমন গুণাবলীর মধ্যে হচ্ছে স্বাস্থ্য ও শারীরিক সক্ষমতা বুদ্ধিমতা ও মানবীয় মানবিক শক্তি নৈতিক গুণাবলী সাধারণ শিক্ষা বাণিজ্যিক কারিগরের অন্যান্য কাজ সংক্রান্ত জ্ঞান এবং প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত অন্য কোন বিশেষ জ্ঞান তারপর তিনি প্রশাসনিক শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি তার প্রশাসনিক তত্ত্বের উন্নয়নের জন্য যেখানে তিনি লেখক দার্শনিক প্রকৌশলী চিত্রপতি সহ বিভিন্ন পেশার লোকদের নিয়ে সাপ্তাহিক সভার ব্যবস্থা করতেন বিশ্ব সভায় তিনি সভাপতিত্ব করতেন তাই অতএব দেখো যে পরিশেষে বলতে পারি যে ব্যবস্থাপনা বিষয় কি হিন্দি ফেল যেভাবে বুঝিয়েছিলেন সেভাবে একে শাস্ত্র হিসাবে চিন্তা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সবার জন্য উপযোগী শাস্ত্র পাঠ্য বিষয় হিসাবে দাঁড় করেছিলেন সেদিন ইতিহাসে তাকে বলা হয় আধুনিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের জন্য প্রশাসনিক তত্ত্বের উদ্যোগতা উদ্যোক্তা হ্যাঁ আধুনিক বিশ্ব সভ্যতা যতদিন টিকে থাকবে ততদিন হেনরি ফেলের নাম ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের ইতিহাসে উজ্জ্বল ভাস্য হয়ে থাকবে আজকে মতো এখানে শেষ করছি তোমাদের বাসার কাজ হচ্ছে বারবার রিডিং পড়া যে হেনরি ফেল এবং ফেডারেট মিনিস্টর টেলরের তাদের জীবন কাহিনী হ্যাঁ তাদের কর্মজীবন তাদের ব্যবস্থাপনা হ্যাঁ ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রের উন্নয়নে তাদের অবদান গুলো তোমরা কুটিরটি বিষয়গুলো ভালোভাবে লিখে দেবে হ্যাঁ আজকের মতো এখানে শেষ করছি আহ ধন্যবাদ সবাইকে ইনশাল্লাহ পরবর্তী ক্লাসে দেখা হবে সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফেজ